eleştirilebilir. Ana eleştirilecek yolu e, özellikle özgürlüğü savunmakla beraber bir iyi toplum tasavvuru yok. E, ve bazı toplumlar diğerlerinden daha iyi. Dolayısıyla e, liberalizmin ana problemlerinden biri şu. Yani saldım çayıra mev- mevlam kayıra ve insanlar karşılıklı rıza gözetiyorsa her şeyi yapabilirler. Ve belli bir yönde evrilmesini toplumun e, istememekle ilgili sistematik bir teorimiz yok. Herkesin farklı değerleri var. Bunlar birbirleriyle çatışıyorlar, çoğulculuk var. E, tarzı bir meta teori sunuyor siyaset karşısında. Ama işte o daha çok devletin meşru rolüyle ilgili bir teori ve devletin meşru rolüyle ilgili ana problem de liberalizmde. Karşı taraf devleti kullanmaya çalışırken sen devleti kullanmaya çalışmazsan mücadeleyi kaybedeceksin abi. Yani başka bir seçeneğin yok. Diğer taraf bunu kullanıyorken, devleti bir tahakküm aracına dönüştürüyorken sen kendi kişisel değerlerin hakkında bir şeyler yapacaksın okey. Ama devletin başına onlar geçtiği anda hayatın kayacak. Bütün girişimlerin altı oyulacak. Dolayısıyla diğer taraf... Devleti kullanmakta beis görmezken senin devleti kullanmaktan beis görmen bir sıkıntı kültür savaşları açısından. Aynı zamanda nötr devlet diye bir şey yok. Hiçbir zaman olmadı ama e, liberallerin bir nötr devlet ideali var. Bu idealin hiçbir zaman gerçeği yansıtamayacak, yansıtamayacağını, değerler konusunda tarafsız devlet diye bir şey olamayacağını düşünüyorum. Eee... 